80 огнеборцев в Волгограде вышли на полосу препятствий, чтобы проверить свои силы и отработать профессиональные навыки. Выполнять задания участникам соревнований пришлось в боевой одежде, снаряжении и аппаратах защиты органов дыхания весом от 15 до 25 килограмм. Сегодня у нас представлено 20 команд. Это подразделение Федеральной противопожарной службы, специального управления номер 23, учебная пожарная часть, а также подразделение Государственной противопожарной службы субъекта. Здесь собрались мастера и показывать свой профессиональный уровень, свои навыки, свои умения. Это также своего образа мотивация личного состава в здоровом образе, в физической подготовке и быть Примером вы. С приветственным словом к участникам обратились судьи соревнований, ветераны профессии, начальники пожарно-спасательных частей, представители общественных организаций, пожелав им в полной мере продемонстрировать свою волевую, спортивную и физическую подготовку. Сегодня, я думаю, мы покажем э, тому, что мы научились, и вместе вот, с субъектовой службой э, будем ковать победу на Сталинградской земле. Полоса препятствий на чемпионате представляла собой четыре упражнения. То, с чем в реальной жизни каждый день сталкиваются спасатели. Это переноска тяжести рукавной линии, вскрытие дверей, тушение огня, работа с водяным стволом, подъем на высоту. Иван Тырман, пожарный со стажем, со своей задачей справился отлично. Огонь потушен, человек спасен. Мне достался четвертый этап. Это залить мишень, подняться по трехколенной лестнице, в окно учебной башни в третий этаж и поднять рукав с помощью веревки на подоконник этажа. Скажите, как часто это выполняется в обычной своей трудовой жизни? А, ну, практически повседневно. Вот, то есть проводятся у нас занятия ежедневные, теоретические, практические занятия и Сами выезда уже на пожарах, естественно, тоже приходится это выполнять. Допустим, если горит какая-нибудь либо кровля или еще что-нибудь, вот рукава при помощи веревки поднимать очень удобно, нежели их нести, допустим, через ну, все этажи по лестничным маршам. То есть важно отрабатывать такие навыки? Естественно, естественно, это необходимо. И подъем по трехколенной лестнице, если там ну, третий, второй этаж, дома бывают разные. При спасении людей часто используются не только автолестницы, но и трехколенные лестницы. Иван рассказал, что выбрал профессию, когда служил в армии. Там ему пришлось работать на пожарном автомобиле. Понравилось. Сама работа такая, именно вот, где нужно показывать свои профессиональные качества, спортивные достижения необходимы, умственные данные. То есть все это вместе действовало. Выбору профессии, скажем так. Не пожалели, не Нет, ни разу. Все команды были на высоте. Каждый участник доказал, что он лучший в своей профессии. И когда он на посту, то населению нечего бояться. Огонь будет побежден, а люди спасены. Каждый здесь, кто присутствующий, был на реальных пожарах и знает, что это такое, что такое огонь, как с этим справляться. Марина Романова, Роман Миколенко, телеканал Волгоград 1.